I welcome you all in your biology classes and I am your biology teacher Dr. Seema Tiwari and today we will continue the same topic, same chapter students that is cell, the fundamental unit of life and today's topic is mainly cell organelles. We will talk two most important cell organelles of the cell which are ribosomes and endoplasmic reticulum. ER means endoplasmic reticulum. Okay, so if you are visiting first time to my channel, then students, first of all you can subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of other important videos. Okay, so that you can complete your syllabus properly. So let's start our class with ribosomes. Okay, students, so this is the diagram of cell in front of you all and you can see that in the in between and the center there is nucleus. सबसे बीच में जो cell में है वो क्या है nucleus आपको पता है और ये जो उसके अंदर fluid बना हुआ है वो क्या है cytoplasm. आप ध्यान से देखिए आप सभी जो cytoplasm में ये जो granules like structure present होते हैं जो कि पूरे cytoplasm में बिखरे रहते हैं इन granules like structure को ही हम बोलते हैं ribosomes. What they are actually known as students? Ribosomes. These are granules like structure. Okay, and what is the second site or what is what are the second location? दूसरी जो location होती है ribosomes की वो क्या होती है? They are also found to attach with RER. ये ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे कि ये जो RER यानी कि rough endoplasmic reticulum present है, तो उसके surface से attach ribosomes यहाँ पे present है. ये देखिए ये जो granules like structure है, ये ribosomes को denote कर रहे हैं. और जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जब ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो इस केस में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं थोड़ी देर से तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स इन द सेल फर्स्ट इन द साइटोप्लाज्म या तो साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच होते हैं बाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं इसीलिए हम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बोलते हैं क्योंकि ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो ग्रेन्यूल्स की तरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इसको एक रफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं क्लियर स्टूडेंट्स नाउ वन मोर पॉइंट इज देयर यू कैन सी हियर दीज आर मेमरेन लेस सेल ऑर्गेनेस ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेस होते हैं सेल में उन सबके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल जिस तरह से सेल की आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी तरह से हर एक सेल ऑर्गेनेल की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है बट वॉट हैपन्स इन केस ऑफ राइबोजोम राइबोजोम के केस में क्या होता है दीज आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल इट मीन्स दे डोंट कंटेन एनी मेम्ब्रेन सेल्फ और सेल्फ स्टूडेंट्स राइबोसोम ही वो सेल ऑर्गेनेल होते हैं सेल में जिनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है दे डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन अराउंड देम और बाकी जितने सेल ऑर्गेनेल होते हैं उन सब की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है सो क्लियर स्टूडेंट्स की मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल के रूप में ये पाए जाते हैं सेल में दूसरा ये जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रोटीन सिंथेसिस इनका जो मेन फंक्शन होता है सेल में वो क्या होते हैं चिल्ड्रेन प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल क्लियर नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन इन द सेल विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके स्टूडेंट्स नाउ सेकेंड वन विल स्टार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सबसे पहले देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो ये किसी भी सेल ऑर्गेनल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको थ्री पॉइंट्स में पढ़ना है फर्स्ट है स्ट्रक्चर हाउ दीज सेल ऑर्गेनल आर इन स्ट्रक्चर सेकेंड आपको पढ़ना है उनका टाइप क्या होता है और थर्ड पॉइंट जो होगा वो फंक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑर्गेनल तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में वो क्या है दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स ये देखिए यहाँ पे आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्लियर 
जब भी हमने बोला दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल और इधर मींस इनकी अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है देन सेकंड पॉइंट दीज आर मेड अप ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड बैग्स और शीट्स ये देखिए आप यहां पे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से कि दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और शीट्स ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या शीट्स के फॉर्म में सेल में प्रेजेंट होते हैं ये दिख रहा है आपको यहां पे जो कि अंदर की तरफ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं लुक वेरी केयरफुली हियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए यहां पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं ये आपको ध्यान से यहां पे दिख रहा होगा कि जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटीन्यूअस नहीं होती है ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की और ये जो है इनर मेम्ब्रेन है क्लियर तो यहाँ पे जो राइबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं न्यूक्लियस की और इधर बाहर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं ओके स्टूडेंट्स क्लियर यहाँ पे कि दीज आर कनेक्टेड टू द बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल हेयर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बाई स्ट्रक्चर ये कैसे होते हैं थिन ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर या Uh, यहाँ पे शीट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जुड़े हुए या कनेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ओके नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर की बात करें तो एक और पॉइंट यहाँ पे दिमाग में आता है जिसको हम टाइप्स के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कि ये टू टाइप्स में पाया जाता है आर ई आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एस ई आर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कैसा होता है इनका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि समटाइम्स राइबोसोम्स आर बाउंडेड टू द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी कभी जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे साइड आप देखिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी सर्फेस से कोई भी राइबोसोम्स अटैच यहां पे नहीं है तो ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं स्मूथ यानी कि नो राइबोसोम्स जब राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं और जब राइबोसोम्स यहां पे प्रेजेंट है तो इन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं क्लियर चिल्ड्रेन नाउ सी वट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोजोम्स सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब हम बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है तो द फर्स्ट थिंग रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस और यू कैन से प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस एंड आई विल मेक यू क्लियर वॉट इज दीज टू पॉइंट इयर की प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस से क्या मतलब है तो ध्यान से देखिए जब आर ई आर की हम बात करते हैं तो इनकी सर्फेस पे पाए जाते हैं राइबोसोम्स अभी भी मैंने आपको बताया कि समटाइम्स राइबोसोम की सर्फेस पे सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सर्फेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं ओके तो इनको हम बोलते हैं आर ई आर और जब इनकी सर्फेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सर्फेस पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते तो इनको हम बोलते हैं एस ई आर अब जब यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो कॉमन सी बात है कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे तो आर ई आर का मेन फंक्शन क्या हुआ यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आर ई आर प्रोटीन सिंथेसिस एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एस ई आर जब यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो ये एस ई आर कहलाते हैं और तब इनका मेन फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस क्या सिंथेसाइज करते हैं ये लिपिड तो वॉट इज मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट ध्यान से सुनिए मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस वॉट द टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट नोट डाउन इट केयरफुल इन योर नोट बुक ध्यान से अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और आपको पता होना चाहिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कुछ अलग से नहीं है कुछ भी डिफरेंट नहीं है ये जुड़ा हुआ है आर ई आर और एस ई आर के फंक्शन से देखिए जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैंने आपको बताया 
क्लासेस में दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ओके चिल्ड्रन आपको याद होगा दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस के लिए जो प्रोटीन और लिपिड की जरूरत होती है रिक्वायरमेंट होती है वो कौन प्रोवाइड करता है अब तो आप समझ ही गए होंगे इतना बताने के बाद कौन प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जो जब आर ई आर से जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और एस ई आर से जो लिपिड सिंथेसाइज होता है वो दोनों ही हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में और इसीलिए इसका जो मेन फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो क्या कहलाता है मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस वॉट इज दिस मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस क्लियर स्टूडेंट्स यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सिंथेसाइज होते हैं प्रोटीन और लिपिड वो फॉर्म करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना प्रोटीन और लिपिड की हेल्प से आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट सम मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप यहाँ पे लिख लीजिए वॉट इज सेकेंड मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन नो डाउट ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन मीन्स दे ऑल्सो हेल्प इन द इंट्रा सेलुलर एंड इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं नेक्स्ट फंक्शन सपोर्ट दे ऑल्सो प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म एज वेल एज अदर सेल ऑर्गेनिज एंड लास्ट फंक्शन इज डिटॉक्सीफिकेशन नोट डाउन दिस ऑल पॉइंट स्टूडेंट्स डिटॉक्सीफिकेशन ओके चिल्ड्रेन सो आई होप it is clear to you all means whatever points i have discussed regarding ribosomes and endoplasmic reticulum it is clear to you all if you are having any doubt then you can write in comment box and i will answer you there so students if you like the video then subscribe my channel and press the bell icon so that you can get notification of other important uploads till then take care goodbye